Wir bitten um Hilfe von Molana Sheikh. Und dafür, dass wenn wir sprechen, ohne Ego sprechen. Oder dass die Sheikhs, Olias, unser Sheikh, es ausschaltet zumindest. Und für zeitweise. Und dann bitten wir um die Hilfe, dass auch wir zuhören können, ohne Ego, ohne dass das Ego sich einmischt. Beides ist gleich wichtig. Und wir alle sind Zuhörer. Ich bin auch Zuhörer. Ich versuche auch zu, Zuhörer zu sein. Wenn das Ego zuhört, dann gibt es Missverständnisse. Deswegen hat Molana Sheikh Nasim, Karasasarahu Aliyah, immer gesagt, Oh Allah, give us the right understanding. There is misunderstanding if the ego is listening. You listen with your ego. There comes, must, must come misunderstanding. And That is why Molana Sheikh, he asked, he asked this from Allah Almighty, oh Allah, give us the right understanding. We are experiencing since 40 years, 40 years, more than 40 years, that our Sheikh, when he speak, he speak without ego. <coughs> we never, we can also not say anything, but we never can say that he speak with ego, always without ego. And everyone saying this and listening and understanding, except those who don't want to understand. They are listening with their ego, they don't understand, they don't not accepting. There's many people, they don't accept him. Same experience we have with Morana Sheikh Mohammed. We never had the feeling even or the taste that he speak with ego. Even more easy than his father to understand that he is not speaking with his ego, because he never, he is, from his character, he is like this. From, everyone has different divine emanations through his character. He is different from his father, and he is very modest, very calm, very, we never see anything from nafs. And I don't think that he speaks with nafs or from ego. And the rest is left to that one who is listening. He must listen without nafs as much as possible. If the sheikh, uh, we have nie Morana Sheikh Nazim gehört that in 40 Jahren dass er mit seinem Nafs spricht, von seinem, mit seinem Nafs, mit seinem Ego. Und wir haben nie in den fünf Jahren mit Monana Sheikh Mohammed gehört oder gefühlt, dass er oder gedacht, überhaupt darauf gekommen, dass er mit seinem Nafs spricht, mit dem Ego spricht, mit dem Ego, eine Lesson, sofort mit Ego. Überhaupt nicht. Besonders bei ihm nicht, weil er seine Haupteigenschaft oder seine offensichtliche, sagen wir mal, Eigenschaft ist Bescheidenheit. Nie. Deswegen, wenn der Sheikh spricht, dann ist es dem nur noch beim Zuhörer, ohne sein Ego, ohne die Einmischung seines Egos möglich zuzuhören, dann versteht er richtig. 
gibt es das rechte Verständnis, das rechte Verständnis, kein Missverständnis, das rechte Verständnis. It's like this. We have to listen. And it was always like this. And who is believing in Sheikh Nazim, Moran Sheikh Nazim Kalasasarwali, you may remember his lessons. May remember. He may remember that when the Sheikh speaks, nobody speaks. And it is not only outwardly, because some people are thinking they should actually in the suhbat get up and say something. Mashallah, alhamdulillah, they didn't do it. But I don't know from where they get the idea after 40 years. And then you must not do this. And that is only outwardly. But he is asking you inwardly to be silent. Also. Because you are not silent. You are trying to listen, but there is voices all the time. Judgment, voices, emotions, all kinds of things are going on. <coughs> and as much there is going on, the less you understand. Monana's Sochbats mögen sich alle daran erinnern, an Monana Sheikh Nasr. Er hat gesagt, wenn ein Sheikh Sochbat macht, dann spricht niemand. Der Sheikh spricht, einer muss sprechen, die anderen müssen zuhören. Das ist Usul. Das ist, so ist die Regel, so geht's. Manche denken, sie müssen jetzt neuerdings jetzt aufstehen und was sagen während der Sochbat. Ich weiß nicht, also, Gott sei Dank ist nicht passiert. Und das ist nur das Äußerliche. Das Innerliche wird verlangt vom Scheich, verlangt er eigentlich. Der sagt, deswegen hat er auch oft gesagt, es ist nicht wichtig, was ich sage. Seid mit dem Herzen dabei. Seid leise. Seid still. Denkt nicht dauernd über irgendwas nach und beurteilt nicht und dies und das. Versucht es still zu sein und zu empfangen. Das ist die Regel. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er einmal, äh, kannst du berichten, Shay Abdul Hafiz, weiß natürlich wieder nicht genau, aber es war, dass er in eine Moschee kam und Sahabas saßen dort, einige Sahabas saßen da zusammen, und der Prophet fragte sie, was macht ihr? Was macht ihr hier? Dann haben die gesagt, wir praktisch so in dem Sinne, wir diskutieren, wir sprechen über bestimmte Sachen, unsere Meinungen. Ne? So etwa? Kennst du die Hadith? Mach mal weiter. Ich weiß ja? Dann sagt, sagt der Prophet, das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Anfang vom Ende. One day, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he came into a mosque. Inshallah, we may look it up and make it precise, but as far as I remember, I saw this hadith several times, that he went into the mosque and there were some companions sitting. One day, they were talking with each other and the Prophet said, what are you doing? And they said, uh, we are discussing some things about religion, about deen. We are discussing about Islam, the deen. And Prophet said, this is the beginning from the end. Discussions, meanings, opinions. Now, you have, if you are, now you have Shaitan, he makes this. He is promoting to have opinions for everyone. He is promoting. Everywhere, all the time, the basic of republic and democracy is to have an opinion. You must, if you have no opinion, you are not no one. 
You must have opinion. And he created through technology, which is his most intense and, and most strong uh, weapon. Now you have discussion, portals, portale, Facebook, Twitter, Facebook, for instance. Everyone must now, for everything, have an opinion on Facebook. So if you are not saying directly to the Sheikh from his sofa, you go to Facebook. And you, in Facebook, you put your opinion. Mm -hmm. And another one puts his opinion and say yes or no, yes, and, then, and they, they're discussing. This is the beginning from the end. He is the Sheikh. If you believe in Sheikh Nazim, some people say, ah, Sheikh Nazim, and when he went, now I'm also not anymore with you. Okay. Everyone is free. Everyone was always free. Bye bye. Salam alaikum. May Allah bless you and help you. We try to keep it. I think the companions tried to keep the way of Allah when the Prophet passed away, sallallahu alayhi wa sallam. They didn't say, oh, this is not the Prophet anymore, Abu Bakr. Uh -huh. He's not like the Prophet. He is different. We, we cannot follow. He said like this, they said like this. No. They kept their way. The best they can, they could. MashaAllah. And they followed Abu Bakr Siddiq, 100%. Yes. If you believe in Mawlana Sheikh Nazim, you have to follow him, his advice. And you have to follow his inheritance. You have to follow. If not, okay. If you want to keep the barakah, the truth of Islam, truth of the way, if you are a sincere seeker of truth, of the path of Allah, keep it. Don't say, I like only Sheikh Nazim. You don't like Sheikh Nazim that way. No. You are not accepting what he left for you. Because you are not able to adjust your heart to a living Sheikh. And that is a rule. That was always a rule from Adam up to Sayyidina Muhammad up to today. You have a living Sheikh who is alive in his body. And you have to adjust your personality. You have to adjust to learn and to follow. You can nicht sagen, uh, wir lieben nur Sheikh Nazim und danach war einer, der sagte, ja, das wollte ich schon immer mal wissen und jetzt, ja, deswegen bin ich auch ausgetreten. Ja, wenn du austreten musst, dann ist es okay. Aber dann sag nicht, du, du, du glaubst an Sheikh Nasim. Hat der Prophet, als er von uns gegangen ist, von dieser Welt gegangen ist, haben da die Gefährten gesagt, ja, aber ist, jetzt ist aber zu Ende. Haben gesagt, ja, Abu Bakr ist nicht wirklich. Das ist immer der Prophet. Haben sie nicht gesagt. Abu Bakr, radiallahu anhu, hat gesagt, ja, wer den Mohammed äh, angebetet hat, ja, der Mohammed ist gegangen. Ja, wer Allah angebetet hat, der möge weiter, der möge folgen. Wer Allah anbetet. Ja, hab, habt ihr Allah nicht angebetet? Oder wen, was, was habt ihr? Habt ihr Sheikh Nasim angebetet? Es geht weiter. Und wenn ihr Sheikh Nasim liebt, dann akzeptiert das, was er euch hinterlassen hat als Erbe. Sheikh Mohammed. Als Erbe und als Amanat und als Geheimnisträger.
Und ihr müsst euer Herz... Es liegt an euch, an den Brüdern und Schwestern sich zu orientieren. Ihr müsst nicht alles verstehen und alles... Und Sheikh Mohammed selber hat gesagt, mach Rabita, mit dem du gewohnt bist. Wenn du gewohnt bist, mit Sheikh Nasim Rabita zu machen, mach Rabita mit Mohammed Sheikh Nasim Katastas so Ist okay, aber du, musst dein, du hast einen Sheikh, einen lebenden Sheikh, du musst ihm folgen. Und du musst das mindestens Adab haben und du musst versuchen, deine Persönlichkeit, so wie es immer war, auf dem Weg, deine Persönlichkeit zu adjustieren, wie sagt man, äh, to adjust, hä? anzupassen an den Weg. Wir Egoisten, wir müssen uns anpassen an den Islam, an den wahren Weg, nicht umgekehrt. Islam ist zeitlos, Islam ist perfekt, der Prophet ist perfekt, die Sheikhs sind perfekt, die Sheikhs, die goldene Silzera der Nakshwani sind perfekt. Sag nicht, ich weiß es besser. Steh nicht auf hinterher und sag, ja, ja, aber ich weiß es besser. Wer bist du? Wo ist deine Autorität? Von, von wem hast du das? Was seid ihr für schlaue Menschen? Woher habt ihr euer Wissen? Habt ihr ein schlaues Buch gelesen? Von woher? Kann ich sagen, es ist besser, tausend Jahre und Millionen Jahre ruhig zu sein, sich auf die Zunge zu beißen, als es loszulassen. Der Mensch muss sich an den Islam anpassen, nicht der Islam an den Menschen. Das macht Shaitan. Shaitan versucht, besonders in Europa, auch woanders, überall, ganze islamische Welt. Ja. Wir müssen den Islam reformieren, reformieren. Anpassen, anpassen. Das ist Shaitan, pur. Euro-Islam, sprechen Sie von Euro-Islam. Hast du einen Euro geben? Darf nicht wahr sein. Euro-Islam. Der speaking about Euro-Islam. Give me Euro, ist okay. You know? No. They are asking that people, you know, they must be egoist. And the Islam must be, must go after the egoism. That is a basic line. That is what they want. And that is what Shaitan teaching them. Shaitan, he gives medicine. I was, uh, personally, I was, I'm also, Speaking, as you can see, since many years, unfortunately, and then I was always about ladies and gentlemen. I was speaking about ladies and gentlemen sometimes and repeating what the Shay said and what Shoyuk saying and the Prophet saying. And I was always speaking mm, for ladies mainly and against gentlemen. I call you gentlemen, but you know what you are. Yes, because what they are not doing and what they should do. We speak a lot of time, always. Now the Sheikh, Sheikh Mohammed, speaks one time. One time he speaks something for the ladies, to remind the ladies about something. And there is a big <laughs> shouting. And if someone gets angry from what the Sheikh is saying in the Sukhba, that means he is hit in the point. Normally the Sheikh is not doing this. And he didn't do it also, personally. But it is a sign that if you get angry, that means <laughs> You are touched by something. Der Sheikh, wir haben in weiß nicht, 20 Jahren immer wieder, so kurz kam immer wieder das Thema mit Brüdern und Schwestern, Ladies and Gentlemen, und wir haben immer 
Ich habe fast immer über immer die Männer äh, geschimpft und, und die Frauen beschützt, sozusagen. Oder? Ja. Kann mich nicht erinnern, Omike. Und äh, ja, und jetzt kommt einmal der Scheich und erinnert die, unsere Schwestern an eine Pflicht oder an eine, an eine Sache, die sie, ja, eine Sache. Und da gibt es einen riesen Aufschrei. Und man ist wütend. Wütend? Wenn ich wütend bin, dann heißt es, dass ich bin getroffen. Das bin ich nicht wütend. Wenn ich da drüber stehe und die Sache gut betrachte und mit vollem Verständnis betrachte, dann werde ich nicht wütend. Ich bin wütend, wenn ich getroffen werde. Immer wenn du wütend wirst, oh Brüder und Schwestern, das ist meine Ansage jetzt mal, dann wisse, dass es dein Ego ist. Egal welche Situation. Dein Ego ist involviert. Always. If you get angry, it's your ego. No exception. Except, well, there is an exception if you are divinely, divinely anger. That is something else. That is some people, hiring people, they have. The situation. Yes? And we have to understand in the right way. Yes. And they must not say this and that and discuss. It's not good. Facebook is a, is a, is a place of a fitna. You must not look and not listen and not answer also. That was one of the advice of Mawlana Sheikh Mohammed. Mashallah. Yes. And he says something, and if he uh, he was saying basically that the ladies they are not obliged to do anything for their husbands. That means for cleaning or cooking or washing clothes. And all these things, they are not obliged, it's not in the duty of Islam, of Sharia. No, they don't, must, must not do this. They can do, from love, from voluntarily, they do this, it's all voluntarily. It's not their duty. Because, for the simple reason, other people can do it also. Other people can do it. You can clean, if you have the, if you have the possibility, To do this, okay. One thing only she can do with the husband. Nobody else can do. Only she can do. This means honor. This means a secret. This means beauty. This means so many things. High secrets of marriage. It means honor. Endless honor. You know, only this. This you can, you may look and understand. Ja, es gibt nicht die Pflicht im Islam, in Scharia, dass die Ehefrau putzen muss oder sauber machen muss oder Wäsche waschen oder kochen muss. Es ist nicht ihre Pflicht, Scharia festgelegte Pflicht. Das kann, das kann jemand anders machen. Das sind alles Tätigkeiten, die jemand anders machen kann, wenn es Situation erlaubt, sozusagen. Ja, man kann das frei, das ist freiwillig. Alles, was sie da macht, die macht ist alles freiwillig. Das ist freiwillig. Sie kann es machen. Oder jemand anders macht es. Oder? Aber es gibt eine Sache, die kann sie nicht sagen, mach jemand anders. Oder? Nee. Das macht nur sie. Das ist ein guter Punkt. Und es gibt, das ist ihre Ehre, das ist die Ehre und das Geheimnis von Heil. Eines der vielen Geheimnisse der Heirat. 
Und wenn Sheikh Mohammed, sage ich mal, wenn er durch dieses Suchbad eine Ehe gerettet hat, sagen wir mal, oder rettet oder gerettet hat, dann ist es mehr wert als alle anderen, die, die dagegen sind und ich weiß nicht was machen und denken. Das ist meine persönliche Ansicht sozusagen. Ich denke, das ist so heilig ist die Ehe und so hochgeschätzt in Allahs Gegenwart. Wenn, er da, wenn das der Fall ist, und ich glaube, es ist der Fall, dann ist das, Mashallah. Ja. Und man hat nicht Zeit in einer Suchbad, ja, und das sehe ich so, sowieso nicht so lang, aber auch schon manchmal länger, manchmal kürzer, normalerweise nicht so lang. Und er bespricht einfach einen Punkt. Da kann man nicht verlangen, alle Punkte jetzt, muss jetzt alles gesagt werden. Oder? Nee. Kommt eine andere Zeit, da wird das andere gesagt. In dem Moment wird das gesagt. Weil das ist wichtig. Der Scheich weiß es. Der spricht nicht aus sich selber. Der spricht nicht von seinem Ego. Der spricht auch nicht, nicht von sonst irgendwas. Der spricht von Marana Scheich. Und zwar eins zu eins ist die Durchsage. Es ist einfach unsere Kurzsichtigkeit und Engstirnigkeit und Unfähigkeit, uns zu erweitern in unserem Bewusstsein, dass wir irgendwas verstehen. Und wir sind so formenabhängig von Formen, dass wir eben große Schwierigkeiten haben, die nächste Form sozusagen zu akzeptieren. Wir haben so much used to forms, outward forms. You never saw the shake. Maybe you saw. We saw the outward form. Some of us, they take also inwardly something. Maybe. I don't know. I don't know anything. I know only the outward form of Morana Sheikh. But there is a reason we have difficulties to accept the next form. But if we would be on the level of taking inwardly, we would have no difficulties to take the next form and to follow the next one. He is your Sheikh, Sheikh Mohammed. He is your Murshid. Don't worry. If you are his Murid, he is your Murshid. And you guide, he guides you from here to the end. He is a savior. Don't be wrong. Yes. Wir sind formverhaftet und das ist das Problem. Wenn wir auf einem anderen, wenn wir vom Sheikh Nasim mal mehr genommen hätten in, innen, wenn wir ein anderes Verständnis hätten, dann würde es uns leichter fallen, dem zu folgen, was er uns hinterlassen hat. Wo er gesagt hat, folgt ihm, er ist mein Nachfolger, er ist mein Khalifa, der ist ich. Ja? Und dann keine Sorgen. Sieht nicht immer so aus, wie du es siehst. Oder sehen möchtest. Sieht ganz anders aus. Und es ist auch nicht gesagt, dass es außen alles so ganz sichtbar ist. Es geht übers Herz. Alle sagen, ich spreche vom Herz, meiner Herzensverbindung, Herz, Herz. Wo ist dein Herz? Wenn dein Herz angeschlossen ist, dann weißt du, wer Sheikh, wer Sheikh Mohammed ist. Dann weißt du, er ist dein Murschid. Dein Murschid führt dich. Wenn du Murid bist, dann ist er dein Murschid. So viel wie das hat sich nicht geändert, das Prinzip. Wer am Sheikh Nasim gezweifelt hat, hat seinen Zweifel, kommt nicht weiter. Schlechten Gedanken über den Sheikh, Schluss, abgeschnitten, Sense. Der Sensemann hat dich abgeschnitten. Einen Zweifel. Vergesst die Lessen von Manana Sheikh Nasim nicht. Meinst du es jetzt anders? Nicht akzeptieren den, äh, den Scheich und anzweifeln, dann bist du weg, ja, bist du abgeschnitten, okay. 
Schneide dich selber ab. Erlaubst deinem Ego und Shaitan, dich abzuschneiden. Mögen wir nicht abgeschnitten sein, inshallah. Mögen wir in dieser Baraka im Wahrheit des Islam sein, Wahrheit Tariqa, Wahrheit Naqshbandiyya, Wahrheit Mullah Sheikh Nasen, Wahrheit Sheikh Mohammed. Und nicht abgeschnitten sein. Warum? Das ist der größte Segen, den es überhaupt gibt auf dieser Welt, in diesem Universum. Ist das der größte Segen? Sollen wir abgeschnitten sein davon? Inshallah nicht. Möge Allah uns helfen, Inshallah. Wa min Allah Taufik, wir hören mal Fatiha. Amen.